Крестьянин и медведь Здравствуйте, ребята! Хотите послушать новую сказку? Называется она «Крестьянин и медведь» А правда это или нет, вы уж сами решайте Давным-давно в далекой деревне жил один крестьянин Человек он был добрый, трудолюбивый А потому не любил сидеть без дела и целыми днями работал в поле Избушка крестьянина стояла на самой окраине деревни, возле высокой горы Редко кто заглядывал к нему в гости Поэтому самым верным другом ему был конь Неподалеку от деревни находился дремучий лес И жил в том лесу злой, грубый, да к тому же и очень ленивый медведь И никто из зверей, живущих в этом лесу, не хотел дружить с угрюмым косолапым Он только и делал, что сидел целый день на большом пне на опушке и ревел на весь лес Ревел свои медвежьи песни Или ходил по округе От безделья ломал ветки деревьев В один из самых обычных дней Крестьянин отправился в поле Чтобы посадить репу Ласково светило солнышко Работа спорилась И на душе у крестьянина было легко и хорошо Пахал он в поле Напевал себе тихонько Незатейливую мелодию Услышал его медведь, разозлился, подхватил свой пенек и прибежал к полю. «Эй, мужик, ты зачем мне мешаешь? Сидел я на своем пне, отдыхал, а тут ты со своими песнями. Вот возьму сейчас и потопчу все твое поле». Будешь знать наперед, как мне мешать Погоди, медведь, не сердись Не хотел я тебе мешать Не топчи ты мое поле А лучше давай вместе посадим репу Урожай же поделим поровну Я возьму себе корешки, те, что в земле остаются А ты заберешь вершки То, что наверху вырастет Согласен? Подумал медведь, почесал лапой за ухом и говорит Так и быть, не буду я топтать твое поле Только уговор, пахать да сеять ты будешь А я сяду на пень и начну свои песни петь На том и порешили Крестьянин работал в поле А косолапый сидел до самого вечера на пне Затем оба разошлись по домам И стали ждать, когда урожай взойдет Шли дни, солнышко согревало землю А дожди поливали ее Не было больше сил у медведя терпеть И поспешил он Крестьянину. Эй, мужик, идем скорее в поле. Пришло время собирать урожай. Нет, медведь, рано еще. Нужно подождать до осени. Тогда и поспеет наш урожай. Делать нечего. Вернулся косолапый к себе в берлогу и стал ждать осени. Наконец подул холодный ветер, а листья на деревьях пожелтели. Радостный медведь опять побежал к мужику. Крестьянин! А, крестьянин, осень наступила. Когда будем собирать урожай? Вот сейчас, косолапый, самое время. Идем. Только помни про наш уговор Пришли они на поле Смотрят Урожай вырос богатый 
Радовалась душа крестьянина. Не пропал его труд зря. Тут же приступил он к уборке урожая. А косолапый, как всегда, сидел на своем пне и ревел свои песни. Когда весь урожай был собран, он подошел к крестьянину. «Ну, мужик, отдавай мою долю!» «Хорошо, косолапый, как и договорились. Ты бери вершки, а я, эх, так и быть, возьму корешки». Обрадовался глупый медведь, сгреб он себе в охапку всю ботву, зеленые листья репы, а плоды отдал крестьянину. Уложил крестьянин репу на телегу, да и отвез домой. Пришел медведь к себе в берлогу и стал ботву пробовать. А листья-то такими горькими оказались. Остался косолапой ни с чем. На следующий год решил крестьянин посеять зерно. Прознал про то ленивый медведь и решил все же получить свое. Шли дни, дожди сменялись солнцем и, наконец, появились на поле золотистые колосья. Когда настало время убирать урожай, медведь снова пришел крестьянину. у мужик, обманул ты меня в прошлый раз. Твои корешки сладенькие, а мои вершки оказались такие, что и в рот не возьмешь. Пришел я с условием. Или отдавай сейчас мою долю, или потопчу я твое поле. Хорошо, медведь, не сердись. Если хочешь, давай опять поделим урожай. Какую часть ты возьмешь себе в этот раз? Э, -э, -э теперь меня не проведешь. Я возьму корешки, а ты себе забирай вершки. Крестьянин уложил золотистые колосья в телегу. И отправился домой А косолапый собрал в охапку корешки И отнес к себе в берлогу Собрался было он полакомиться Но корешки оказались такими жесткими и невкусными Что медведь даже проживать их не смог Завыл косолапый от злости Да ничего уже не поделаешь А мужик... Смолол зерно в муку, испек горячих пирожков, до румяных лепешек, ел он и напевал от удовольствия. Какой богатый урожай собрал я за свои труды, ну а ленивый косолапый жует в берлоге корешки. С тех пор медведь стал обходить стороной крестьянина и его дом. А потом подумал, подумал и решил пойти в ученики к мужику. Крестьянин был рад старанию медведя. Он обучил Косолапова секретом земледелия, и они вместе стали выращивать морковь, картошку, капусту и много других овощей. Наконец собрали они свой первый совместный урожай. Ох, мужик, какие же вкусные овощи! Будто никогда ничего вкуснее и не ел. А чего же это? Да потому, косолапый, что вырастил ты их своим собственным трудом. Как поработаешь, так и поешь. Ленивый же никогда не оценит плоды чужого труда. А ведь верно, мужик, до этого дня жил я на всем готовом, да еще и привередничал. Это буду есть, а то не буду. А теперь понял, чужой хлеб горький на вкус. Спасибо тебе, 
крестьянин. Ай да косолапый, ай да молодец. Оказался ты хорошим учеником. Отныне крестьянин и медведь стали лучшими друзьями и работали вместе в поле у опушки леса. Прежде злой и ленивый косолапый стал трудолюбивым и приветливым. И теперь все лесные звери дружили с ним. Молва о работяге-медведе дошла и до наших краев. Так и мы с вами узнали о нем. Вот здесь и кончается, ребята, наш рассказ. Но, как известно, сказка – ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Если будете вы лениться, так ничего вам и не добиться. А трудолюбие и смекалка помогут достичь самых высоких целей. Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.